ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ മാത്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മൾ മാത്സ് ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇതാതൊക്കെ പറഞ്ഞു അബാക്കസ് സംഖ്യാ ക്രമീകരിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ സംഖ്യാ കാടലിൽ വൺസും ടെൻസും ഒക്കെ എഴുതുന്നതും പഠിച്ചു അല്ലേ പതിമൂന്നാമത്തെ പേജ് വരെ എടുത്തത് ഇനി പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ പതിനാലിലെ സ്മോളർ ലാർജർ സ്മോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുത് ലാർജ് എന്ന് വലുത് നമുക്ക് ഈ പ്രവർത്തനം അതിന് ശേഷമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം അല്ലേ ഓക്കെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി സിക്സ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ത്രീ ഇവിടെ ഒരു സംഖ്യ ചെയിൻ ആണ് ഒരു ആ നമ്പർ ചെയിൻ ആണ് വിച്ച് ഇസ് ദി സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ എമങ് ഡോസ് കിവൺ എബവ് ഈ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാണ് സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുക നമ്മൾ രണ്ടൊക്കെ സംഖ്യയിൽ സ്മോളസ്റ്റും ബിഗ്ഗസ്റ്റും കണ്ടെത്താൻ നമുക്കറിയാം അതെങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ഉദാഹരണം ട്വൻറ്റി ഇവിടെ ഇരുന്നുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ്റ്റി ടു ഇതിൽ സ്മോളസ്റ്റ് ഏതാ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഏതാ നമ്മൾ ടെൻസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സംഖ്യ നോക്കും ഏതാണ് സ്മോൾ ഏതാ ബിഗ് നോക്കും സ്മോൾ സ്മോളും ബിഗ് വലി ബിഗും തന്നെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ലാർജ് ബിഗ് ഏതാ സിക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ടെൻസ് ഇത് വൺസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ടെൻസിൻ്റെ സ്ഥാനം ഇതുപോലെ ത്രീ ഡിജിറ്റ് വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്നക്കങ്ങൾ വരുമ്പം ആ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സംഖ്യ ഏതാണ് സ്മോൾ ഏതാണ് ബിഗ് എന്ന് നോക്കുക മനസ്സിലാണ്ടോ ഇതിന് സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പറാ ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഏതാ അതിൽ ഹൺഡ്രഡ് സ്ഥാനത്ത് സംഖ്യകൾ ഇതൊക്കെയാണ് അല്ലേ ത്രീ ടു സെവൻ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് ഇതിൽ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതാ വരുന്നത് ടു അല്ലേ അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി സിക്സ് അല്ലേ ഏറ്റവും സ്മോൾ അപ്പം വിച്ച് ഇസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ എമങ് ഡോസ് ഗിവൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ബോക്സിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി സിക്സ് എന്ന് ചെയ്താൽ വിച്ച് ഇസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണ് വലുത് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും വലുതായിരിക്കും ഏതാ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വലുത് സെവൻ അല്ലേ നോക്കൂ ഈ സംഖ്യ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാ സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ടു ആണ് അപ്പോൾ ഈ ബോക്സിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ടു അത് തരണം സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ടു ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഈ സംഖ്യയെ അറേഞ്ച് ദ നമ്പർ ഫ്രം ലാർജർ ടു സ്മോൾ ഈ നം സംഖ്യയെ ഏറ്റവും വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇവിടെ എഴുതണം വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതിലേക്ക് വലുത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി അതാണ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ടു നമുക്ക് ഇത് അവിടെ എഴുതാം സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ടു കോമ ഇനി അതിന് തൊട്ട് മുകളിലുള്ളത് അല്ലെ തൊട്ട് താഴെയുള്ളത് തൊട്ട് താഴെയുള്ളത് ഏതായിരിക്കും അപ്പൊ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ടു നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇനി ബാക്കി ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് നോക്കൂ ത്രീ ആണോ ടു ആണോ ഫൈവ് ആണോ ത്രീ ആണോ ഫൈവ് ആണോ ഫൈവ് അല്ല ഏറ്റവും വലുത് പിന്നെ ആ അതിൽ രണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് ഉണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ത്രീ ഉണ്ട് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സംഖ്യ ഒരേ മാതിരി പിന്നെ നമ്മൾ ടെന്നിൻ്റെ നോക്കും ടെൻ ഇവിടെ നയൻ ഉണ്ട് നയൻ അതും ഒരുപോലെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നോക്കും വണ്ണിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സംഖ്യ നോക്കും വണ്ണിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഏതാണ് തൊട്ട് വലുത് സിക്സ് ഓ ത്രീയോ സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് വലുത് അല്ലേ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് അത് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആ സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി സിക്സ് അത് കഴിഞ്ഞാലോ നമ്മൾ ഇതാ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അത് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ എഴുതാം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ത്രീ ഇനി ബാക്കി മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് ആളത് തൊട്ട് വരുത് ഏതാ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ ത്രീ ത്രീ സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടെൻസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സെവനും ഫൈവും ആണ് ഏതാ വരുത് സെവൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ലെവൽ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുള്ളൂ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പിന്നെ തൊട്ട് വരുത് ആ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ലാസ്റ്റ് ഏതായിരിക്കും ആ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി
നൂറിന്റെ സ്ഥാനം തുല്യമായാൽ പിന്നെ പത്തിന്റെ സ്ഥാനം പരിശോധിച്ചും അതും തുല്യമായാൽ ഒന്നിന്റെ സ്ഥാനം പരിശോധിച്ചും സംഖ്യകളിലെ വലിയ ചെറിയ സംഖ്യകൾ കണ്ടെത്താം അതാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വെക്കാം ഇനി താഴെ ഇതൊന്ന് വായിച്ചു അല്ലെ ഹൗ മച്ച് ലെസ് ടീച്ചർ ആസ്ക്ഡ് ടു റൈറ്റ് എ നമ്പർ വിത്ത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ ടെൻസ് ആറ് നൂറുകളും നാല് വണ്ണുകളും എത്രയാണ് സംഖ്യ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു ബട്ട് സുനന്ദ റോട്ട് ദ നമ്പർ വിത്ത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് ടെൻസ് വാട്ട് ഇസ് ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഒറിജിനൽ നമ്പർ ആൻഡ് ദി നമ്പർ റിട്ടേൺ ബൈ സുനന്ദ ഒറിജിനൽ നമ്പറും സുനന്ദ എഴുതിയ നമ്പർ നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം എന്താ കണ്ടെത്താൻ പറയും ഒറിജിനൽ നമ്പർ ഏതായിരുന്നു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡും ഫോർ ടെൻസും അപ്പൊ എത്ര ഉണ്ടാവും ആ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ടെൻസ് ചെയ്തോ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടീൻ ഉണ്ടാവും ക്ലിയർ അല്ലേ സുനന്ദ എഴുതി എത്ര ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ടെൻസ് ആണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ടെൻസ് ആ സിക്സ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ടെൻസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ഉണ്ടാവും എന്താ വ്യത്യാസം ആ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ സ്ഥാനത്തെ സംഖ്യ തമ്മിൽ മാറിപ്പോയി അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ ഈ സംഖ്യ പറയുന്നത് എഴുതുന്നത് മാറിപ്പോയ സ്ഥാനം പ്ലേസ് വാല്യൂ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും സംഖ്യകൾ വരിക എന്നാണ് ഇതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ക്ലാസിഫൈ ആൻഡ് അറേഞ്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ദ ബുക്സ് കളക്റ്റഡ് ഇൻ ദ എഡേ ഒരു ദിവസം കളക്ട് ചെയ്ത ബുക്കുകൾ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ അത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു എങ്ങനെ ലുക്ക് എത്ത് നമ്പേഴ്സ് ഗിവൻ ദ ബുക്സ് ഇൻ ഈച്ച് സെക്ഷൻ ഓരോ സെക്ഷനിലും കിട്ടിയ ബുക്കാണ് കാൻ യു അറേഞ്ച് ദം അത് ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് ആദ്യ ട്രാവൽ ബുക്കാണ് ട്രാവൽ ബുക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഫോർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി നയൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ ഇത് ബുക്കിലിട്ട നമ്പറുകളാണ് ഇവയെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ നമ്മൾ സ്മോളിൽ നിന്ന് ബിഗിലേക്ക് ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓർമ്മണ്ടല്ലോ ആ ഹൺഡ്രഡ്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സംഖ്യ ഏറ്റവും ചെറുതായിരിക്കും ചെറുത് പിന്നെ അതിൻ്റെ വലുത് പിന്നെ അതിൻ്റെ വലുത് ഏറ്റവും വലുത് അവസാനം വരും ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കും ഇവിടെ എഴുതി നോക്കും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ട്രാവൽ ബുക്ക് നിങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തത് ടു ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഫോർ ഇതാ ഇതാണ് സ്മോളസ്റ്റ് പിന്നെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി നയൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു നോക്കൂ ഇവിടെയൊക്കെ ടു ഹൺഡ്രഡ് സെയിം ആണ് പക്ഷെ ടെൻസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സംഖ്യ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് വാല്യൂ സെയിം ആണ് പക്ഷേ ടെൻസും സെയിം ആണ് പക്ഷേ വൺസ് വ്യത്യാസമുണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി മാത്തമാറ്റിക്സ് ബുക്ക് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി വൺ വൺ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി നയൻ ഇതൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കൂ സ്മോളിൽ നിന്ന് ബിഗിലേക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ബുക്ക്സ് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി നയൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റീൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി വൺ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇനി ലാസ്റ്റ് സയൻസ് ബുക്ക്സ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റീൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി സെവൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി ഫോർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി നയൻ ഇത് കുറച്ചധികം സംഖ്യ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണോ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി സെവൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ വൺ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി നയൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി ഫോർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ആൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി അപ്പൊ നോക്കൂ ഈ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സംഖ്യകളെ ആ സ്മോളസ്റ്റിൽ നിന്ന് ലാർജസ്റ്റിലേക്ക് ക്രമീകരിക്കാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് നമ്മൾ പ്ലേസ് വാല്യൂ നോക്കിയിട്ടാണ് ഹൺഡ്രഡ് സ്ഥാനത്ത് സംഖ്യ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് വലുത് കണ്ടെത്തുക ചെറുത് നോക്കിയിട്ട് ചെറുതും കണ്ടെത്തും അത് സെയിം ആണെങ്കിൽ ടെൻസിൻ്റെയും അതും സെയിം ആണെങ്കിൽ വൺസിൻ്റെയും പ്ലേസിൻ്റെ സ്ഥലങ
ത്രീ വരുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ ത്രീ വരുന്ന രണ്ട് സംഖ്യയുണ്ട് അതിന് ടെൻത് സ്ഥാനത്ത് ടു വരുന്നതായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി വൺ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ എഴുതാം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ക്ലിയർ ആണല്ലേ ഇനി നോക്കും ക്യാൻ യു റൈറ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ഈ സംഖ്യയെ നമുക്ക് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ ചെറുതിൽ നിന്ന് വരുതിലേക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എഴുതാൻ കഴിയില്ലേ നോക്കും ആദ്യം ഏതായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ താഴെ തന്നെ എഴുതാം ഇതിൻ്റെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഏറ്റവും ചെറുതായിരിക്കും അല്ലേ പിന്നെ ഏതായിരിക്കും ആ വൺ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ടു ആയിരിക്കും വൺ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ടു നിങ്ങൾ നോക്കണേ അടുത്തത് ടു ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടീൻ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ആയിരിക്കും പിന്നെ ടു ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി വൺ ആയിരിക്കും അടുത്തത് വരിക അടുത്തത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൽവ് ആയിരിക്കും ലാസ്റ്റ് ഏതായിരിക്കും ആ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ വരും അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരും സ്ഥാന വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കണം ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല ഇനി ലുക്ക് അത്തെ ഡിജിറ്റ് ഇൻ ഇൻ ദ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലേസ് ഓഫ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഈ സ്മോളസ്റ്റിൻ്റെയും ലാർജസ്റ്റിൻ്റെ നമ്പറിലെ അല്ല ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പ്ലേസിൻ്റെ നോക്കൂ വാട്ട് ഈസ് ദർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ഡിജിറ്റ് ഇൻ ദ വൺസ് പ്ലേസ് ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലേസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വണ്ണ് നേരെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ത്രീ ആയി വണ്ണിൻ്റെ പ്ലേസ് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ ആയി ഇവിടെ വണ്ണു ആയി അതാണ് അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നൗ യൂസ് ദ ഡിജിറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് ആൻഡ് സീറോ ടു ഫോം ആസ് മെനി ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് പോസിബിൾ റൈറ്റ് ദം ഇൻ ദ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ ഡു നോട്ട് ബിഗിൻ വിത്ത് സീറോ സീറോ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ തുടങ്ങരുത് നാല് അഞ്ച് പൂജ്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പരമാവധി ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ നമ്പർ ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് ഫോറും ഫൈവും ആ സീറോ നമ്മൾ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കും അല്ലേ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇതൊരു നമ്പറാണ് പിന്നെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് വേറെ നമ്പറാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ വേറെ നമ്പറാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി വേറെ നമ്പറാണ് അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ഈ ഇനെ പിന്നെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ അത് പറഞ്ഞത് റൈ ദം ഇൻ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതിലേക്ക് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണ് ആ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ആ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി പിന്നെ ഏതായിരിക്കും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും പിന്നെ ഏറ്റവും ചെറുത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ആ ഒരു പ്രയാസമില്ല ഈ നോക്കൂ നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട്സ് സുനീർ ഹാസ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ റുപ്പീസ് വിത്ത് ഹിം അവരുടെ കയ്യിൽ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തിനാല് രൂപയുണ്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട്സ് ആൻഡ് ദ സം ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റ്സ് ആർ ഈക്വൽ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള നോട്ടും ഈ നമ്പറിൻ്റെ ഡിജിറ്റും സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോറും അത് ഈക്വൽ ചെയ്താലും സെയിം ആയിരിക്കും സംഭവം വാട്ട് സംഖ്യ വാട്ട് ആർ ദി നോട്ട്സ് വിത്ത് സുനിൽ സുനിലിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള നോട്ട് ഏതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യാം ഇത് നിങ്ങൾ സ്വന്തം ചെയ്യേണ്ട ഒരു വർക്കാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് നമ്മൾ പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി വരെ ഉള്ള വർക്കാണ് ചെയ്തത് ഇതും നമ്മുടെ സംഖ്യയെ പ്രൈസ് വാല്യൂ അനുസരിച്ച് എഴുതുന്നതും അതിന് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലും ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലും എഴുതുന്നതും സംഖ്യകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ കൊണ്ട് പരമാവധി സംഖ്യ ഡിജിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പറഞ്ഞൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുന്ന കരുതുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ തുടർഭാഗവുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ബൈ